இந்த சித்தியவங்க வந்து ஒரு பிளேட் தான் சாப்பாடு தான் வராங்க அப்ப என்ன செய்வீங்க அதை நாலு பேரும் சாப்பிடுவீங்க சொல்லுங்க அக்காவா நினைச்சு சொல்லுங்க நான் அக்காவா அவங்க அக்கா சொல்லுங்க என்ன பிரச்சனை இருக்கு அங்க பிறந்த நாள் நல்ல நாள் உடுப்பு நல்ல உடுப்பல்ல போடுறது இல்லை எத்தனை வருத்தம் உடுப்படுத்தண்டு எனக்கே தெரியாது நாங்க வந்து அதுக்காகத்தான் முன்கூட்டியே சொல்லி இருந்தோம் அம்மா இங்க ஒரு சாமானை நாங்க விட்டுட்டு போயிட்டு அவங்க ஆஹ் துண்டுண்டு மிஸ் ஆயிட்டு நாங்க இங்க வாரம் கொஞ்சம் முரடவும் போகாம இருங்க சொன்ன நாங்க நீங்க நம்பிட்டீங்களா அப்படிதான் சொல்லி தேடி பார்த்தாங்க என்ன பள்ளிக்கூடம் எல்லாம் தூர ஒரு நடந்து போறது மழை நேரத்துல எல்லாம் கஷ்டம் எல்லா பிரச்சனைக்கும் உங்கள்ட்ட சந்திக்கலான்னு சாப்பாடு மாதிரி நாங்க நாலு பேருக்கு நாலு பேக் வரும் தானே ரெண்டு பேக் தான் நைட்ல சாப்பிடுவோம் மூணு நாலு பேர் பிரிச்சு ரெண்டு பேக்க கொட்டி வச்சுட்டு காலையில சூடு பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு போயிடும் ஸ்கூல் போகும்போது கொடுத்துக்கிட்டு வரணும் அப்படிதான் என்ன சாப்பிட நைட்ல இந்த கோயிலுகளுக்கு போனால் சாப்பாடு கிடைக்கும் இல்லைங்க சங்கத்தாக்க பார்த்துக்கிட்டு கொஞ்சம் கொடுப்பாங்க அம்மா தான் அப்படி போ பானண்டா ஒரு ஒரு ரத்து பான் வாங்கி மூணு பேர் சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு ஜெர்மனியில் இருக்கிற ஒரு அண்ணா தான் அனுப்பியிருந்தார் அவர் வந்து தன்னோட பேரை குறிப்பிட விரும்பலை அவருடைய கடைசி வாட்ஸ்அப் விளக்கமானது வந்து ஐநூற்றி எழுபத்தி ஒன்பதாக இருக்குது ஃபங்க்ஷன் இருக்கு சொல்கிறாங்களே பையனவர்களுக்கு அப்படி சொன்னா போனால் அப்படி சாப்பிட்டு வரும் எல்லாரும் போவீங்களா எல்லாரையும் கூட்டி போகிறல்ல ஒரு ஆளை கூட்டிகிட்டு போவேன் ஒரு ஒரு ஆள் ஒரு இடத்துக்கு ஒரு ஆள் கூட்டி போனால் அடுத்த இடத்துக்கு ஒரு ஆள் கூட்டி போகிறேன் எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்கணும் தான் என்றதுக்காக அப்படி அதை பழசி அப்படியான உடுப்புகளை கொடுத்தா அந்த உடுப்புகளை தான் தங்கச்சாக்கள் போடுற தங்கச்சி தைப்பங்களுக்கு உடுப்படுத்ததா எப்ப கடைசியை உடுப்படுத்த பிள்ளைகளையும் பார்க்குறேங்க சொன்னாரி காதில் கூட ஒரு பிள்ளைகளும் போடுறது இல்லை ஆக்கள் கொடுப்பாங்கள எத்தனை உடுப்பு இருக்கு உங்கள்ட்ட நீங்கள் வாங்கின உடுப்பாண்டு எத்தனை உடுப்பு இருக்கு உங்கள்ட்ட அனைத்து உறவுகளுக்கும் வணக்கம் இலங்கையில இருந்து ஜேபி பிளப் நான் உங்கள் பிரியா இன்றைக்கு வந்து நாங்கள் எந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் சொன்னால் திருகோணமலை மாவட்டம் நிலாவளி என்ற இடத்துல இருக்கிற கோபாலபுரம் என்ற கிராமத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம் அப்படி என்ன விஷயம் வந்து சொன்னால் நாங்கள் வந்து கடை வந்து திறந்து வச்சுட்டு நிற்கிற டைமில் பார்த்தா இன்னொரு அக்கா வந்து சொல்லியிருந்தாங்க எங்களுக்கு வந்து சரியான கஷ்டமுங்கட நிலைமையும் கொஞ்சம் வந்து பாருங்க அப்படி அங்கே சொல்லியிருந்தாங்க அப்போ அதை கேட்டுட்டு வந்து நாங்கள் எடுத்த உடனே வரல அப்போ இது ஏன்னு வந்து ஃபஸ்ட்டு இங்கே வந்து பார்த்தவர் இப்போ பார்த்துட்டு வந்து சொன்னார் உண்மையில் வந்து சரியான கஷ்டம்தான் நம்ம ஒரு காணொலியாக எடுத்து போடுவோம் என்று சொன்னார் எனக்கு வந்து என்ன மாதிரி இவங்கள நிலம்னு சொல்லி தெரியல நேரடியாக போய் அவங்களுடைய நிலைமை தொடர்பாக பார்த்து அறிஞ்சு கொள்ளலாம் அதுக்கு முன்னாடி எங்களோட சேனலுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கிற நீங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல்லைக்குனு கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களால் சுழற்சியாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் இப்போ வாங்க உள்ளே போய் அந்த குடும்பத்தில் வந்து எத்தனை பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் எல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் வணக்கம் அக்கா இதான் உங்களோட வீடு உங்களோட பிள்ளைகள் தான் அமௌண்ட் பேரும் சரி உங்களோட வீட்டை கொஞ்சம் பார்த்துக்கொள்ளலாமா சரி வீட்டை முதல் பார்த்துட்டு மீண்டும் ஒரு முறை வணக்கம் அம்மா வணக்கம் உங்களோட பேர் என்ன கௌரி கௌரி எத்தனை வயது உங்களுக்கு முப்பத்தி ஒன்பது வயசு முப்பத்தொன்பது வயது சரி அம்மா நாங்கள் வந்து அங்கே ஒரு வீடியோ எடுத்து போட்டிருந்தோம் அதை பார்த்துட்டு தான் நீங்கள் வந்து எங்களோட தொடர்பு கொள்ளணும் பண்ண நினச்சிருக்கீங்க அதுக்குரிய மாதிரி தான் சொன்ன நீங்கள் என்ன விஷயத்துக்காக எங்களை தொடர்பு கொள்ளணும் பண்ண சொல்லி நினைச்ச நீங்கள் என்ன விஷயம் என்றால் கஷ்ட நிலைமை பிள்ளைகளை வளர்க்குறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது உழைப்பு இல்லை 
அம்மா கிட்ட உதவி இவ்வளோ நாளைக்கு தானே அவங்கள்ட்ட செய்வாங்க அவங்கள்ட்டே இல்லை செய்கிற அளவுக்கு அதுதான் இப்படி ஒரு ஹெல்ப் கேட்குறாமன்றது தான் சாப்பாட்டுக்கோ இல்லை படிப்புக்கோ உடுப்புக்கோ எல்லாத்துக்குமே எந்த உழைப்பு தான் நான் அதுவும் ஒவ்வொரு நாளும் வேலை வராது எல்லா விதத்துலேயும் கஷ்டமாக இருக்குன்றது தான் அவங்கள உதவியை கேட்குறாங்க தான் படிப்பு ரொம்ப முக்கியம் அது இல்லாமல் தான் டியூஷன் போகிற வசதி பள்ளிக்கூடமெல்லாம் தூர ஒரு நடந்து போகிறது மழை நேரத்தில் எல்லாம் கஷ்டம் எல்லா பிரச்சனைக்கும் உங்கள்கிட்ட சந்திக்கலான்ட்டு தான் ஒரு இதுதான் சரி ஓகேம்மா நீங்கள் தான் வந்து வேலைக்கு போகிறேன்னு சொல்கிறீங்க உங்களோட கணவர் அங்கு அவர் இறந்துட்டு இறந்துட்டாரா எத்தனை அமௌண்டு என்ன ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு அவருக்கு உடம்பு சரியில்லை சுகர் சுகர் சரி இது வந்து மூண்டு மூட பிள்ளைகள் தானே சரி ஓகே அக்கா உங்களோட கணவருக்கு வந்து சுகர் வந்து அதிகரிக்கிறதால இருந்து சொல்றீங்க ஹாஸ்பிட்டல் அப்படி போகலையா நீங்க போனாங்க எல்லாருக்கு மேலும் செஞ்சுதான் அவருக்கு அந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணி அந்த புண் மாறாம இருந்தது அது வந்து ஒரு வருஷம் பொறுத்து இந்த உள்ளால சிதல் கட்டி தான் அது சாவத்துக்கு அந்த மாதிரி நிலம வந்துட்டு குணப்படுத்த முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்களா ஓ என்னோட கையெழுத்து வாங்கி தான் ஆப்ரேஷன் திரும்ப செஞ்சவங்க காப்பாற்றலான்னு சொல்லிட்டோம் ரெண்டாயிரத்தி <laughs> 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 ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது நாங்கள் அவர் செத்து ஒரு வருஷம் ஆண்டு முடியும் அம்மா அதில் போட்டு மூலமாக தான் எங்களை எடுத்தவங்க ஏண்டா வசதி குறைவுன்றனால போட்டு மூலமாக தான் நாங்கள் பிள்ளைகள் எல்லாரும் அங்கே தான் இருந்த நீங்கள் ஓ பிறந்த எல்லாம் அங்கே தான் இப்போ தான் வந்திருக்கு பேர் சர்டிகெல்லாம் ஒஃபர் மூலமாக இருந்தாங்க சரி அப்போ வந்து இந்தியாவில் தான் நீங்கள் அவருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் செஞ்சு அது வந்து கை கொடுக்காமல் போயிட்டு அப்போ உங்களுடைய அப்போ எனக்கு உதவிக்கு அம்மா தரும் இல்லை பக்கத்தில் தனியே மாட்டிட்டு இருந்தானே அந்த சூழ்நிலையில் தான் அவர் காப்பாற்ற அது சரியாக்கா உங்களோட கணவர் அம்மா அப்பா இல்லையா அம்மா இறந்துட்டாங்க அப்பா அவங்க இருந்துட்டாங்க அவருக்கு தங்கச்சி தம்பி ஒரு அண்ணா இருக்காங்க அவங்க வந்து உதவி செய்யலாம் அவர் செத்து ஒரு வருஷம் வரைக்கும் அவங்க தான் பார்த்தவங்க அவங்க உதவியெல்லாம் அங்கே இருந்தனாங்க அதுக்கு மேலேயும் அவங்களுக்கு கஷ்டப்படுத்தக்கூடாதானே என்று தான் நாங்கள் அம்மா அப்படி எங்களை எடுத்தது விலங்கு சொல்லக்கூடியதாக இருக்குக்கா உங்களோட கவலைகள் என்ன தங்கச்சி நீங்கள் அழுறீங்க அப்பாவை நினைச்சு அழுறீங்களா என்ன <laughs> 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 உங்களோட சொந்த மாதா இருந்தது இருந்தது ஆனால் பெரிய வீடுலாம் இல்லை ஓலை கொட்டில் தான் இருந்தது ஓலை கொட்டில் படங்கால போட்டிருந்தாங்க மேலே அப்போ அந்த இடம் வந்து இப்போ யார்கிட்ட இருக்கு அது வரும்போது இந்த காசு தவி இல்லாமல் விற்று நாங்கள் அவங்க அண்ணங்காரன காசு கொடுத்துட்டு வந்து நாங்கள் காசு அப்போ இப்போ வந்து அங்கே உங்களுக்கு எந்த ஒரு எதுவுமே இல்லை அங்கே போனால் சொந்தக்காரங்கன்ற ஒரு மேலே நிற்கிறான் அவ்வளோதான் அதுக்கு பிறகு போய் வந்த என்னன்னு சொல்றது போனா சரி விட்ட என்ற ஒரு இதுல தைரியமா வந்துட்டோம் வர்றதுக்கு போட்ட பாரு உயிரை கையில பிடிச்சுதான் நாங்க அவ்வளவு கஷ்டமா அப்ப தம்பி பிள்ளைகள் எல்லாரும் சின்ன பிள்ளைகள் இறந்துருப்பாங்களே செலவுகள் இந்த சின்ன சின்ன உதவியெல்லாம் செஞ்சாங்க எங்களுக்கு சாப்பாடு ஸ்கூல் சேர்க்கறதுக்கு அதெல்லாம் சேர்த்தி கட்டு இல்லாமல் ஸ்கூல் சேர்க்க மாட்டேன்றாங்க அப்புறம் ஒரு பெரிய பெரிய ஆக்களை வச்சு கதைச்சி தான் சேர்த்தேன் இப்போ இந்த ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு மட்டும் தான் சேர்த்தி கட்டு வந்தது 
நிறுவனம் <laughs> <laughs> இருக்க <laughs> 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 அதுவும் அதோட பிள்ளைகளோட படிப்புக்கு எடுக்கிறதா அந்த செலவுக்காக சாப்பாட்டுக்கு எடுக்கிறதா அதுலயே கொஞ்சம் பொருட்கள் வந்து திடீர் ரெண்டு விலை நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அதுக்கப்புறம் கூலி வேலையை போத்துறேன் என்ன வேலைக்கு போறீங்க புல் எடுக்க வெங்காயம் பிடுங்கிறது கத்திரிக்காய் இருக்கு எதுக்கு விட்டாலும் போவேன் புல் இழுக்கிறது எல்லாத்துக்கும் போவேன் இந்த ஹாஸ்பிட்டல்லையும் ஆக்கல வர்த்தக ஆக்கல பாக்கிறது நைட்டும் போகலன்னு விற்க சொல்லுவாங்க அப்படி எல்லாம் போய் நின்று பார்த்து வரதான் என்ன விஷயம் வந்து சொன்னா இப்ப நோயாளிமார இப்ப எழும்பி நடக்க முடியாதவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆள் நிக்க சொல்லுவாங்க அப்ப வந்து அப்படியானவங்களோட நிக்கிறதுக்கு சொந்தக்காரர்கள் இல்லாட்டி காசு கொடுத்து ஆக்களை நிக்க வைப்பாங்க அப்படியான வேலைகளுக்கு போய் சொல்றீங்க இப்ப வந்து மூன்று பிள்ளைகள் என்னக்குள்ள வந்து சாப்பாட்டு செலவு வந்து அதிகமா தான் இருக்கும் அப்ப என்ன செஞ்சு கொள்றீங்க நீங்க நாங்க இந்த மீன் இறைச்சி அதெல்லாம் அதிகமா வாங்கதே இல்ல வாங்கதே இல்ல வாழ்க்கையில அப்ப இந்த பருப்பு அழுக்கு கீரை வகைகள் கூடுதலா யூஸ் பண்ணுவோம் முருங்கை கீரை இதுல இருக்கிறதுல போட்டுக்கிட்டு சமைச்சிடும் அரிசி மட்டும் அடிக்கடி ஒவ்வொன்னாலும் வாங்க வேண்டி வரும் அதுவும் ஒரு நாள் ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோ வாங்கினாலும் மூன்று நாளைக்கு ஆகும் அப்படி செய்யறது மதியம் அப்ப நைட்ல என்ன சாப்பிடும் நைட்ல இந்த கோயிலுகளுக்கு போனால் சாப்பாடு கிடைக்கும் இல்லைங்கிற சங்கத்தாக பாத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் கொடுப்பாங்க அம்மா தான் அப்படி போகுது பானண்டா ஒரு ஒரு ரத்து பான் வாங்கி மூன்று பேரும் சாப்பிடுவோங்க அப்படி இவங்களும் அடம் பிடிக்க மாட்டாங்க அது இது வேணுமென்று சொல்லிட்டா சரியக்கா இந்த கோயில்ல போறேன்னு சொன்னீங்க என்ன விஷயம் அது தெரியல மண்டலாபிஷேகம் நடந்தான் இந்த பக்கத்துல கோயில்ல நாப்பத்தி எட்டு நாள் அன்னதானம் அன்னதானம் அதனால நைட்ல நைட் சாப்பாடு நாப்பத்தி எட்டு நாளும் இந்த நாளைக்கு தான் இந்த தான் நைட்டு கை கடைசி இன்றைக்கு நைட்டு கடைசியோ இன்றைக்கு போறீங்களா இன்றைக்கு போகணும் நாப்பத்தி எட்டு நாளா வந்து நைட் சாப்பாடு கோயில்ல தானா கோயில்ல வந்து அன்னதானம் கொடுப்பாங்க தானே அதைத்தான் வந்து காலை சாப்பாடு மாதிரி நாங்க நாலு பேருக்கு நாலு பேக்கு வரும் தானே ரெண்டு பேக்கு தான் நைட்ல சாப்பிடுவோம் மூணு நாலு பேரும் பிரிச்சு ரெண்டு பேக்கு அவர் கொட்டி வச்சுட்டு காலையில சூடு பண்ணி சாப்பிட்டுட்டு போயிடும் ஸ்கூல் போகும்போது கொடுத்துக்கிட்டு வரணும் அப்படிதான் என்னக்கா சொல்றீங்க நைட்ல வந்து வாங்குற சாப்பாடை வந்து நைட்ல ரெண்டு பேக்கை சாப்பிட்டுட்டு காலையில ரெண்டு பேக்கை வச்சிருந்து அதை சூடு பண்ணித்தானா பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்து ஸ்கூலுக்கு போக காட்டுறேன் சொல்லி அக்கா சொல்றாங்க சரியக்கா இன்னொரு விஷயம் இந்த வீடு வந்து இது யாரு தங்க சாக்கிறது அதுலதான் நாங்க இருந்து நாங்க முதல் இருந்து நீங்க இல்ல வேலி ஒண்ணும் இல்லாம இருக்கு எல்லாரும் ஒண்டா தானே இருக்கீங்க வேலி என்னடா நாங்க தனியா இருக்கேன் தானே அதனால மக வேலி போடாம இருக்காங்க நல்ல விஷயம் தான் சரி இப்ப வந்து அந்த வீட்டுல யாரு யாரு இருக்காங்க அத தங்கச்சியும் புருஷனும் அம்மாவும் இருக்காங்க அவங்க வந்து உங்களுக்கு உதவி செய்யற இல்லையா அவங்க பிள்ளைகளுக்கு சாப்பாடு அடி கொடுப்பாங்க அந்த கொப்பி வாங்கறதுக்கு வசதி இல்லாடி இதுகள் ஸ்கூல்ல ஒரே காசு கேட்கறாங்க நேற்று கூட ஐசி போட்டிருக்காங்க அவளுக்கு காசு கேட்டு கத்தி கொண்டு வந்தா கால அதுக்கெல்லாம் கொடுத்து அனுப்புவாங்க இருந்தா இல்லாட்டிக்கு என்ன சேர போய் பேச்சு வாங்குறதா அவர் வந்து அந்த அஞ்சு மரியாதை அவ்வளவே இல்ல தங்கச்சி ரொம்ப சார் மற்றது அம்மாவும் அவங்க நாட்டு இருக்காங்க அம்மாவும் அவங்க பாக்குறாங்க தொடர்ச்சி எல்லாரையும் வந்து பாக்கலாம் அவங்களுக்கும் எத்தனை பிள்ளைகள் அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஏழு வருஷமா கல்யாணம் ஆகி புள்ள இன்னும் இல்ல அதுக்கு தான் ட்ரீட்மெண்ட் அதுதான் அவங்கள செலவு போய்கொண்டு அதையும் கஷ்டமான ஒரு பிரச்சனை சரி நைட்ல வந்து போறேன்னு சொன்னீங்க கோயிலுக்கு வந்து நீங்க எல்லாரும் பிள்ளைகள் எல்லாரும் எல்லாரும் போனா தானே எல்லாருக்கும் சாப்பாடு கிடைக்கும் நான் மட்டும் போய் எல்லாருக்கும் வாங்கி தர மாட்டாங்களே அது சரிதான் ஒரு ஆளுக்கு வந்து ஒரு பேட் சாப்பாடு கொடுப்பாங்க அதான் எல்லாரும் போனா தானே எல்லாரும் தருவாங்க 
உண்மையில கேட்கறது ரொம்பவே மனவேதனையான ஒரு விஷயமா இருக்குக்கா சரி உங்களோட கணவர் இருக்கிறவங்களை எப்படி ஒரு நிலை இருந்திருக்காது அவர் இருக்கும்போது அப்படி இல்லை நான் வருத்தமா இருக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் செலவுக்கு இல்லாம அம்மா தாங்கி கடன் வாங்கி வட்டிக்கு எல்லாம் வாங்கி தான் எங்களுக்கு அனுப்பியிருக்கா இப்ப கூட அந்த வட்டி கடன் கட்டாம தான் அவள் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கா அவங்க சாப்பாடு தாங்க ஜகள் கொடுக்குறாங்க இருந்தாலும் என்னால தான் அவள் கடன் பட்டிருக்கா அவங்களால ஒரு பிரச்சனை இல்லை அவருக்கு கணவர் வந்து இருக்கக்குள்ள என்ன தொழில் செஞ்சவர் அவர் பேக்கரி பேக்கரியில வேலை இந்தியாவில பேக்கரியில வேலை செஞ்சவர் சரி இப்ப உங்களுக்கு கடன் அப்படி எதுவும் இருக்கா கடன் வந்து லோன் எடுத்தா இல்ல அம்மாக்கள் முன்னு கொஞ்சம் படிப்புகளுக்கும் அதுக்கு தான் செலவு கஷ்டமா இருக்கு எனக்கு ஒவ்வொரு நாளும் காசு ஸ்கூலுக்கு அதுக்கு இது கொண்டு வா கொண்டு வா கொண்டு வாங்க போய் அவர்டியவா அதுக்கெல்லாம் இருக்கிறாக்கட்ட கேட்கலாம் இல்லாத கட்டையே அப்படியே கேட்பாங்க டியூஷனுக்கு போறது அது எல்லாமே கொஞ்சம் பிரச்சனை தான் சரியக்கா நீங்க வந்து கூலி வேலைக்கு போறேன்னு சொல்றீங்க தானே என்ன டைம் போற நீங்க காலையில ஏழு மணிக்கு போனோம் மத்தியானம் வந்து டக்கடக்க சோறையும் கறி ஆக்கி வச்சுட்டு திரும்ப ரெண்டு மணிக்கு போறாரு பன்னெண்டு மணிக்கு வராது வந்து ரெண்டு மணிக்கு போய் நேரம் அஞ்சாராது அப்படி வேலை செஞ்ச ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா தருவாங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா தருவாங்க தொடர்ந்து போகலாம் தொடர்ந்து வராது அதான் நிச்சிக்க தொடர்ந்து வந்தாலும் சமாளிச்சிடலாமே தொடர்ந்து வராது ஏன்னா இப்ப தோட்டங்களும் கொஞ்சம் குறைவு ரெஸ்டாரண்ட் அப்படி இப்படிதான் இருக்கு கூட்டுற வேலைக்கும் போறேன் ரெஸ்டாரண்ட்ல அஞ்சூறு ரூபா தருவாங்க ஒரு பதினெண்டு மணிக்கு கூட்டுற வேலை எல்லாம் கிளீன் பண்ணி கூட்டுற வேலைக்கும் வேலை இல்லா டைம்ல அது இப்படி போய் சொல்றது இன்றைக்கு என்ன கறியக்கா சமைச்ச நீங்க பருப்பு கறி தான் பருப்பு கறியும் சாரும் அதை மட்டும்தான் அதை மட்டும்தான் கடைசியா வந்து இப்போ இறைச்சி மீன் அப்படி சமைச்சா எவ்வளவு சமைச்சன்றது இப்ப நாளே சொல்லாது எங்க பங்கு சொல்றாங்களே பையன் அவர்களுக்கு அப்படி சொன்னா போனா அப்படி சாப்பிட்டு வருவோம் எல்லாரும் போவீங்களா எல்லாரையும் கூட்டி போற இல்ல ஒரு ஆளை கூட்டிட்டு போவேன் ஒரு இடத்துக்கு ஒரு ஆள் கூட்டி போனா அடுத்த இடத்துக்கு ஒரு ஆள் கூட்டி போறேன் என்ற எல்லாருக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்கணும் தான்ன்றதுக்காக அப்படி கல்யாண வீடுகள் அப்படி போனா தான் இறைச்சி சாப்பிடுறது சொன்னா சாப்பிடலாம் அப்படி சொல்றாங்க அக்கா அவங்களும் கேட்கற இல்ல எனக்கு இறைச்சி வாங்கி ஆக்கிட்டாங்க அவங்க சாப்பிட்றாங்களே ஏனக்கிட்டாங்கன்ற கேட்க மாட்டாங்க கஷ்டத்தை உணர்ந்துட்டு இருக்காங்க எனக்கு சரி இப்ப தங்கச்சாக்கள் பத்தியும் நம்ம கேட்டுக்கொள்வோம் சரி வணக்கம் தங்கச்சி வணக்கம் தங்கச்சியில பேர் என்ன அகல்யா அகல்யா எத்தனை வயது தங்கச்சிக்கு பதினாறு பதினாறு வயது ஓயல் படிக்கீங்க இந்த பன்னெண்டாம் மாதம் ஓயல் என்ன தங்கச்சியில காதல தோட காணும் இல்ல அது கடிக்கிறான் அவளுக்கு அந்த தோடு போட்டா ஒத்துக்கிறது இல்லையா மன்று அவீதம் சொல்லி இன்றைக்கு வீங்கி போயிட்டாங்க ஸ்கூல்ல பிள்ளைய எல்லாம் கஷ்டப்பட்டாங்க கட்டி விட்டுருக்காங்க மட்டும்தான் போறீங்க <laughs> 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 என்ன விஷயம் மட்டும் சொன்னா காசு செலுத்தி போற எந்த ஒரு வகுப்புக்கும் வந்து தங்கச்சி போய் கொள்ளல காசு இல்லாம வந்து ஃப்ரீயா வைக்காங்களாம் கிளாஸ் அந்த இடத்துக்கு மட்டும் தான் போறாங்க ஓலவல் படிக்காங்க அதுல வந்து நாலு அல்லது அஞ்சாம் வருவாங்களாம் சரி தங்கச்சி என்ன கண்ணெல்லாம் கலைஞ்சி இருக்கு என்ன கவலை உங்களுக்கு உங்களுக்கு இருக்கிற கவலையை வந்து நீங்க சொல்லிக் கொள்ளுங்க அலாதீங்க அலாதீங்க சொல்லுங்க அக்காவை நினைச்சு சொல்லுங்க நான் அக்காவா அவங்களோட அக்கா சொல்லுங்க என்ன பிரச்சனை இருக்கு தங்கச்சிக்கு அப்பா இல்ல வேற ஒரு பிரச்சனை சொன்னா அதை வந்து நம்ம செஞ்சு கொடுக்கலாம் அப்பா இல்லைன்னு சொல்றது உண்மையில அதுக்கு ஒரு தீர்வே இல்லை நம்மட்ட அலாதீங்க தங்கச்சி அலாதீங்க எல்லா பேருமே அலை வைக்காங்க ஓ அப்பா இல்லாட்டி நீங்க படிச்சு வந்து உனக்கு வரோடு சரி தங்கச்சி அப்பா இல்லைன்றது வந்து உண்மையில ஒரு கவலையான விஷயம்தான் அதையும் தாண்டி வந்து இன்றைக்கு வந்து உங்களுக்கு நிறைய கஷ்டங்கள் இருக்கும் 
அப்போ உங்களுக்கு வந்து பாடசாலை போகக்குள்ளேயோ அல்லது வந்து வேறு என்ன வழியில் உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் இருக்குன்னு சொல்லி எங்களோட உறவுகள் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கண்டா உங்களோட கஷ்ட நிலைமை வந்து எங்களுக்கு விளங்குது அப்போ நீங்கள் சொன்னால் தான் வந்து பார்க்குறவங்களுக்கு விளங்கும் உங்களுக்குரிய உதவிகளும் வந்து கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ தங்கச்சிக்கு வந்து என்னென்ன தேவைகள் இருக்குது என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லுங்கள் அழாம அழாதீங்க படிப்புக்கு படிப்புக்கு என்ன உதவி வேணும் உங்களுக்கு கொப்பி புத்தகம் இப்ப ஸ்கூலுக்கு போறதுக்கு கொப்பி புத்தகம் எல்லாம் இருக்கா இப்ப இருக்கு என்ன இப்ப யாரு வாங்கி தந்தவங்க தங்கச்சிக்கு சப்பாத்து எல்லாம் இருக்கா பிஞ்சு வாங்கி ஷூ எல்லாம் ஒட்டுனதான் வந்து தங்கச்சிர ஷூ எந்த நிலைமையில இருக்குன்னு பாருங்க இது வந்து போட்டு போக முடியாத ஒரு நிலைமையில இருக்கு உள்ள வந்து எல்லாமே பிஞ்சு போயிட்டு அப்படியே இதை வந்து சுப்பக்ளூ கம் போட்டுத்தான் இந்த ஒட்டி இருக்காங்க சுப்பக்ளு போட்டுக்கு ஷூ இல்லை அப்போ உங்களோட தங்கச்சிக்கு இருக்கா ஷூ அவங்களுக்கு அப்படிதான் இருக்கு அதே மாதிரி தான் இருக்கு ஃப்ரீ டைம்ல நீ ரெண்டு பேருக்கு வாங்கினதா வாங்கின நீங்களாக்கா சேர்ச்சில இருந்து சர்ச்சில இருந்து பாதராக்கள் வந்து கொடுத்த ஷூவா என்னன்னு சொன்னா ஷூ தரக்குள்ள வந்து ஷூ பெருசா இருந்ததான் அதால உள்ள வந்து பேப்பரை சுருட்டி சுருட்டி பேப்பரை வச்சுட்டான் ஷூ போட்டு போயிருக்காங்க இப்ப வந்து ஷூ கணக்கா இருக்கு தங்கச்சிட கால் வந்து சைஸ் கொஞ்சம் கூடிட்டு ஷூ கணக்கா இருக்கு ஆனா போடுற டைம்ல வந்து ஷூ இல்லாத ஒரு நிலைமை ஷூ வந்து நல்லா பிஞ்சு போயிட்டு ஸ்கூல் பேக் எல்லாம் இருக்கா தங்கச்சி உங்ககிட்ட அது இருக்கு என்ன யாரு வாங்கி தந்தாங்க தங்கச்சிக்குரிய கொப்பி சாமான் பேக் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்ததா இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் வந்து சேர்ச்சில இருக்கிற ஃபாதர் தான் வாங்கி கொடுத்திருக்காரு நல்ல ஒரு விஷயம் தானே அது அப்படியும் இல்லாட்டி இப்ப ஸ்கூலுக்கு போகாம நிக்கிற நிலைமை தானே வந்துருக்கும் என்ன என்ன கறி சாப்பிட்ட நீங்க சோறு பருப்பு கறி பருப்பு கறையும் சோறு நைட்டுக்கு என்ன சாப்பாடு கோயிலுக்கு இடிப்போட சொல்றாங்க கோயிலுக்கு போயிட்டான் வந்து சாப்பிடணும் வந்து சொல்லி ஸ்கூல் வந்து இங்க இருந்து எவ்வளவு தூரம் ஒரு கிலோமீட்டர் அப்படி கிளாஸுக்கு எல்லாம் என்னத்துல போற நீங்க நடந்துதான் போற நீங்க வீட்டுல வந்து ஒரு சைக்கிளும் இல்லையா ஏற்கனவே ஒன்று இருந்தது அது கொப்பி சாமான் வாங்க போன வருஷமா வித்துட்டோம் சைக்கிள் வந்து யார் வாங்கி தந்தது அது புது சைக்கிள் இல்ல பழைய சைக்கிள் ஒன்று சொல்லி அவங்க தங்கச்சி அவங்க வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க போன வருஷம் வந்து ஸ்கூலுக்கு போறதுக்கு கொப்பி சாமான் இல்லைன்றதால வந்து அந்த சைக்கிளை வித்துட்டு தான் தங்கச்சாக்களுக்கு கொப்பி சாமான் வாங்கி ஸ்கூலுக்கு அனுப்பி இருக்காங்க சரி தங்கச்சி இப்ப கிளாஸுக்கெல்லாம் போற ஸ்கூலுக்கு போற அதுக்கெல்லாம் வந்து உடுப்பெல்லாம் இருக்கா உங்கள்ட்ட என்ன விளக்கம் அது வேறவங்களுமா வேற யாருமா வரவங்க வந்து அவங்க சித்திர பிள்ளைகள் எல்லாம் வந்து போட்டுட்டு போதாத சின்ன உடுப்புகள் மற்றது பழைய உடுப்புகள் எல்லாம் அரைப்பழசி அப்படியான உடுப்புகளை கொடுத்த அந்த உடுப்புகள் எல்லாம் தங்கச்சாக்கள் போற தங்கச்சி தைப்பங்களை உடுப்படுத்ததா எப்ப கடைசியா உடுப்படுத்த எப்ப கடைசியா உடுப்படுத்தன்னு தெரியாதான் தங்கச்சிக்கு சரி தங்கச்சி ஒன்றும் யோசிக்காதீங்க உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்கிற இந்த இடத்துல எனக்கு விலங்கு இல்லை ஆறுதல் சொல்கிறதுக்கு வார்த்தை இல்லாமல் இருக்குது கே மற்ற தங்கச்சியில் அவங்களோட தகவல்களையும் கொஞ்சம் கேட்டு தெரிஞ்சு கொள்வோம் வணக்கம் தங்கச்சி வணக்கம் தங்கச்சியில் பேர் என்ன அனுஸ்ரீ அனுஸ்ரீ எத்தனை வயது பன்னெண்டு பன்னெண்டு வயது அப்படி என்ன வேளாமண்டு படிக்கீங்க எப்படி படிப்பில் நல்லா போகுதா ம் அக்காவோட ஸ்கூலுக்கு போகிறதா ரெண்டு பேரும் நடந்து தானே போகிறேன் 
மூன்று பேர் ஓ சாரி தம்பியை விட்டு தானே மூன்று பேர் நடந்து தான் போகிறேன் என்ன ம் கிளாஸுக்கு போகிறேன் நீங்களா ஒரு கிளாஸுக்கு போகிறேன் ஒரு கிளாஸுக்கு போகிறேன் என்ன கிளாஸுக்கு போகிறீங்க மேக்ஸுக்கு போகிறேன் மேக்ஸ் எல்லாம் நல்ல மார்க்ஸ் எடுப்பீங்களா சரி ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு ஷூ எல்லாம் இருக்கா கொஞ்சம் மிஞ்சிருக்கா நாங்கள் பார்த்தோமே கொஞ்சம் பிஎல்ஏ கொஞ்சம் மிஞ்சிருக்கேன்னு சொல்கிறாவு கொஞ்சம் இல்லை நல்லா பிஞ்சிருக்கு அதை தான் நான் சொன்னேன் நான் சரி தங்கச்சி இன்றைக்கி வந்து என்ன சாப்பிட்டேன் நீங்கள் பருப்பு கறியும் பருப்பு கறியும் சொல்கிறோம் நைட்டுக்கு எங்கே போகிறேன் ஒவ்வொரு நாளும் போகிறேன் நீங்களா எத்தனை மணிக்கு வாரேன் நீங்கள் வீட்டு பதினோரு மணிக்கு பதினோரு மணிக்கு வாரேன் நைட்டில் வந்து படிக்கிறதுக்கெல்லாம் டைம் இல்லையா அப்போ எத்தனை மணிக்கு கோயிலுக்கு போகிறேன் நீங்கள் எட்டரைக்கு எட்டரைக்கு போகிறேன் அது வரைக்கும் படிப்பீங்களா படிச்சுட்டு எட்டரைக்கு வந்து கோயிலுக்கு போய் அங்கே வந்து இருந்து சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு தான் நீங்கள் வரதாம் தங்கச்சிக்கு வந்து படிக்கிறதுக்கு இப்போ ஸ்கூலுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு கொப்பி சாமான் எல்லாம் இருக்கா இப்போ வைக்கி இருக்கு ம் சுற்றி வாங்கி தந்தவங்க என்ன சரி மற்ற அதை வந்து தம்பிட்ட எங்கே விட்டு தெரிஞ்சு வருவோம் வணக்கம் தம்பி வணக்கம் தம்பிட பேர் என்ன அஸ்வின் அஸ்வின் எத்தனை வயது பதினாலு பதினாலு வயது அப்போ அவதான் வந்து கடைசால என்ன இவர் ரெண்டாவது எப்படி படிப்பெல்லாம் போகுது குளப்படியா என் அம்மா சொன்னா குளப்படியா என்ன பண்ற நீங்க குளப்படி விளையாடுறதா நைட்டுக்கு எங்க போற நீங்க கோயிலுக்கு போறதா என்னத்துக்கு போற சாமி முடியா மற்றது வேற என்னத்துக்கு சாப்பிட போறேன் சொல்லி சொல்றாரு இப்ப படிப்பீங்களா எத்தனை மணி வரைக்கும் படிப்பீங்க எட்டு மணி எட்டரை வரைக்கும் படிப்போம் படிக்கிட்டு திருப்பி கோயிலுக்கு போயிடுவோம் அப்படியே கோயிலுக்கு போறல்ல டெய் போறல்ல இன்றைக்கு வீட்டை தான் நிற்கிறேன் சரியா அப்போ நைட்டுக்கு என்ன சாப்பிடுவீங்க சும்மா படுத்துருவோம் சும்மா படுத்துருவீங்களா சரி இப்போ இண்டையோட கோயில் முடியுது நாளைக்கு என்ன செய்வீங்க அம்மா சித்தியாதமாக இருக்கிறோம் இந்த சித்தியவங்க வந்து ஒரு பிளேட் தான் சாப்பாடு தான் வராங்க அப்போ என்ன செய்வீங்க அதை நாலு பேரும் சாப்பிடுவோம் நாலு பேரும் சாப்பிடுவீங்க இது வந்து தம்பி வந்து வடிவா ஜோக்காக சொல்கிறது ஆனால் உண்மையில் இது எவ்வளவு கவலையான விஷயமா இருக்குது சின்னாக்கள் தானே இவங்களுக்கு வந்து சரியாக சூழ்நிலை ஒன்றும் விளங்காமல் இருக்குது மற்ற விஷயங்களை வந்து நம்ம அம்மாட்டையும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கொள்வோம் சரியம்மா உங்களுக்கு வந்து இது வரைக்கும் இந்த வீடொரு உதவி செஞ்சுருக்காங்க வேறு இந்த உதவியும் கிடைச்சிருக்கா நிறுவனங்களால இந்த கால்நடைகள் அப்படி இப்படி எல்லாம் கொடுப்பாங்க அப்படியான உதவிகள் எதுவும் கிடைச்சிருக்கு கோழி கொடுத்தாங்க கோழி கொடுத்த கனகாலம் ஆயிட்டு யாருக்கு கொடுத்த பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்தவங்க முட்டை விட்டு அப்படி சாப்பிட்றதுக்கெல்லாம் கஷ்டம்னு சொல்லிட்டு அது என்ன இப்போ என்ன நடந்தது அதுக்கு அது முட்டை விற்கிற குறைவு பெருசா பிள்ளைகளுக்கு தான் கொடுத்தாங்க அவங்க பிள்ளைய தான் சாப்பிடணும் மண்டே அப்போ அவங்களுக்கு சாப்பிட்டுட்டு பிறகு கோழி முத்துனா பிறகு வைக்கல தானே அதுக்கெல்லாம் விற்றுடுவாங்க அப்போ தொடர்ச்சியாக நீங்கள் அதை செய்ய இல்லையா கோழி கூடு இருக்கா உங்கள்கிட்ட கோழி கூடு எங்கள்கிட்ட இல்லை தங்கச்சாக்கள்கிட்ட இருந்தது அதுக்கு அங்கெல்லாம் விட்டுருந்தாங்க எங்கள்கிட்ட கிடம் கா கோழி கூடு கட்டுறதுக்கெல்லாம் விட வசதி காணாது அதனால அவங்கள விட விட்டுருந்தது சிலம்புரி ஆ இப்போ வந்து நலன்புரி அந்த இது அது எட்டாயிரத்தஞ்சு ரூபா மாதம் அதுகளை வச்சு தானே சாப்பாட்டு செலவுகளை பார்த்து கொள்றீங்க அங்கே இங்கே சின்ன சின்ன கடன்கள் வாங்கினா அது எடுத்தோடனே கொடுக்க சரியாக வரும் சரியாக்கா அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ வந்து உங்களுக்கு நைட் சாப்பாடு வந்து கோயிலில் தான் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இப்போ வந்து இண்டையோட அந்த இது வந்து முடியுது இப்போ நாளைக்கு என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் நாளைக்கு ஏதாவது செய்யணும் அரிசி மா போய்ட்டு கொடுத்து சாப்பிடுவாங்க அதோட கொஞ்சம் மதியானத்தில் சமைக்கும் போது ஒரு அரிசியை கொஞ்சம் கூட போட்டாக்கும் அப்படி கறி சம்பளம் தனியாக இருக்கும் நைட்டுக்கு சம்பல் வெடிப்போம் சாப்பாடு இல்லாமல் இருந்துருக்கீங்களா இருந்திருக்கேன் தேர்தண்ணி வச்சு குடிச்சிட்டு கூட இருந்திருக்கேன் 
பிள்ளைகளுக்கு வந்து பசிக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா சொல்லுவாங்க தான் சொல்கிறவங்க எங்கள் தங்கச்சி சாக்கடை எல்லாத்தையும் சித்தி அக்கல் பக்கத்தில் சின்னிக்கு இருக்கிறாங்க அவங்கள்ட்டையாவது சாப்பாடு ஒரு பிள்ளைகள் தருவாங்க நான் தீத்தி விட மூன்று பேருக்கும் நீங்கள் என்ன சாப்பிட்றோம் அந்த டைம் அது விடாது நீங்கள் ரெண்டு ரூபாய் சாப்பிடுங்க மக்கள் ஒரு பிளேட் சாப்பாடை மூணு பேரும் நாலு பேரும் சாப்பிட்டுட்டு தான் தோங்குவீங்க பிள்ளைகள் படிப்புக்கு முக்கியமாக இது உதவி வேணும் மற்ற வீடுகள் உடுப்பு உடு உடுப்புகள் ஒழுங்கான உடுப்புகள் இல்லை ஒரு கிளாஸுக்கு போயிருந்தாலும் ஒரு சட்டையை தான் நாலு நாளைக்கு போட்டு போடலாம் வந்து மற்ற பிள்ளைகளும் நல்லா வருங்க நம்ம கட்டுவார் இந்த கடைக்கு கூட தான் சாமான் போட்டு தந்தால் கூட நான் அதை கூட கொஞ்சம் அம்மா நாங்கள் சேர்ந்து பார்த்துக்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு வந்து படிப்புக்குரிய எதுவும் வந்து கடைக்குரிய தேவைகளை நிறைவேற்றுறதுக்கு தான் நீங்கள் வந்து கேட்டுக்கொள்கிறீங்க அப்படியான விஷயங்களை சரியம்மா வேறு இப்போ வந்து நீங்கள் இப்போ தனியாக தான் இருக்கீங்க பணம் வேறு இல்லை உங்களுக்கு வந்து மூன்று பிள்ளைகளையும் வளர்க்குறதுல வந்து பல்வேறு வட்ட பிரச்சனைகள் வந்துருக்கு இப்போ அப்படி இருக்கிற பிரச்சனைகளையும் வந்து நீங்கள் சொல்லிக்கொள்ளுங்க எங்கள் வேலைக்கு போனாலும் ஹோட்டல் வழியே வேலைக்கு போனாலும் சம்பளம் காண அதிகம் ரெண்டு மூணு நாள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறது அங்கே இருக்கிறார்களும் ஒரு மாதிரி கேவலமாக தான் பார்ப்பாங்க புருஷன் இல்லை தானே அப்படின்னு அதெல்லாம் சமாளித்து இது பண்ணி தான் வேலைக்கு போகிறது அப்போ இங்கே கோயிலில் சாப்பாடு போனாலும் நல்லா தெரியும் நாங்கள் சாப்பாடு இல்லைன்ற எல்லாரும் தெரியும் ஆனால் சில பேச ஒரு பேச்சில் கூட தருவாங்க சாப்பாடுல சில பேர் இல்லைன்றும் இது பண்ணுவாங்க மற்றது நாங்கள் சாப்பாடு தான் வர மாட்டோம் ஒரு நக்கலாகவும் கழிப்பாங்க சாப்பாட்டுக்காக வரானே என் பிள்ளைகள படிப்பையும் வீணாக்கிட்டு அங்கே போய் நிற்கிற கஷ்டமாக தான் இருக்குது அதை படிக்க வேண்டிய நேரத்தில் இந்த சாப்பாட்டுக்காக போய் நிற்கிற வேண்டும் கவன் இதுவே சில நேரத்தில் கூலி வேலைக்கு போனால் கூட மத்தியானத்தில் சமைக்காமல் சமைக்கிறதுக்கு வந்து இருக்காது பின்னென்னா காசு தருவாங்க அதை விட்டுட்டு போயிடுவேன் இதில் வந்து ஸ்கூல் விட்டு வந்து சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாடு அடிக்கி சில நேரம் அவளே வந்து ஸ்கூல் விட்டு வந்து கூட சாப்பிட்டுருக்கா எத்தனை ரெண்டு மணிக்கு வந்து கூட எந்த பிள்ளை சும்மா வாங்கி சாப்பிட்டுருக்கிறது எனக்கு நேரம் ஸ்கூலுக்கு நடந்து போகும்போதெல்லாம் எல்லா பிள்ளையும் பைக்கில் ஆட்டோவில் எல்லாம் போகிறதான இது மூன்று பேர் நடந்து போவாங்க அப்போ டைம் ஆகிட்டு இருந்தாலும் இது ரெண்டு போவங்கள் ஆனால் அங்கே இருக்கிற சில நேரம் பிடிக்கணும் பின்னுக்கு நாக்கள் அடிக்கிற அந்த அந்த மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் இருக்குது அப்போ சைக்கிள் எல்லாம் இது விட்டு டக்காண்டு போயிருக்க தானே அது இன்னும் ஒரு பிரச்சனை அப்புறம் கிளாஸுகளுக்கும் தூரம் போகிறது லேட் நைட் ஆகிட்டு இருந்தாலும் வர்றதுக்கு இருக்கு கஷ்டம் அவங்க டீச்சர் கோல் பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு வந்து கூட்டிகிட்டு போவாங்க அண்டு நாங்கள் போய் நடந்து போய் கூட்டிகிட்டு வருவோம் தங்கச்சி வந்து கொஞ்சம் வளர்ந்தால் தானே அவருக்கு குடும்பத்தில் சூழ்நிலை இந்த கஷ்டம் எல்லாம் விளங்குது சொல்ல முடியாமல் வந்து தங்கச்சி அழுதுட்டு தான் இருக்காங்க ஃபுல்லாக இவங்க வந்து மற்றவங்க சின்னார்கள் தானே அவங்களுக்கு இப்போதைக்கு அந்த ஏதோ அம்மா சாப்பாடு தருவாவது தானே கஷ்டம் பிள்ளைகள் தெரியக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் நான் அது எழுதேன் அது நான் பெருசாக காட்டிக்கிறது இல்லை அதுகள் படிப்பை விட்டுருங்களே நம்ம கஷ்டத்தை காட்டினா அதுகள் படிக்கணும் இல்லையா நாங்கள் கஷ்டப்படுற மாதிரி அதுகளும் படக்கூடாது அது நாளைக்கு நல்லா இருக்கணுன்ற அதுகளுக்கு கஷ்டம் எல்லாம் படிக்கணும் படிப்பு மட்டும்தான் அதுக்கு மனசில் இருக்கணுன்றதுக்காக நான் எந்த கஷ்டத்தை அதோட சொல்கிறது இல்லை அப்போ இவ கொஞ்சம் வளர்ந்தவ தானேன்றதுனால அவளுக்கு கொஞ்சம் தெரியும் அப்பா செத்து சாகும் போதும் அவளுக்கு பத்து வயசு இவங்கெல்லாம் அப்பா செத்து தெரியாது என்னம்மா அப்பா கண்ணாடி பட்டிக்க வச்சுக்கிறாங்கன்னு வந்து கேட்டா இந்த அங்க இருக்கக்குள்ளையும் வந்து கணவர் இறந்ததுக்கு பிறகு நீங்க என்ன தொழில் செஞ்ச நீங்க அங்க வேலைக்கு போனாங்க அந்த கச்சான் உடைக்கிறதுக்கு கச்சான் புடுங்கிறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் போறாங்க கரும்பு வெட்டுறதுக்கு அப்படியும் போவோம் மற்றது அவர் சொந்த கராக்களும் சாப்பாடுகளுக்கு இதுகளுக்கு உதவி செய்வாங்க படிப்புகளுக்கும் செய்வாங்க இப்போ அவங்க தொடர்பு கொள்கிறது இல்லையா இப்போ தொடர்பு கொள் தொடர்புலாம் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கும் என் கஷ்டம் தான் தெரியாமல் எங்களை மாதிரி தான் அவங்களுக்கு கஷ்டம் அவங்களுக்கும் அவ்வளோ பணக்காரன் இல்லை கூலி வேலை செய்கிறாங்கள் தான் வசதி ஆனாக்கள்ன்றா செய்வாங்க ஆனால் பாசம் இருக்குது செய்கிறதுக்கு மனசு இருக்குது வசதி தான் இல்லை அவங்களுக்கு 
அது சரிதான்மா உங்களுக்கு வந்து கடன் அந்த தொல்லைகள் வந்து இல்லாதது பெரிய ஒரு விஷயம்தான் உண்மையிலே என்ன சொன்னா ஏற்கனவே நாங்கள் எடுத்த இடத்துல வந்து நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திச்சுட்டோம் எங்கட பிள்ளைகளுக்கு இந்த ஆடம்பரமான வாழ்க்கையில காட்டல அப்படி காட்டுறது வசதியும் இல்லை காட்டல காட்டின்றது தான் கடன் படணும் அது தேவையான இது வேணும் இணைச்ச உடுப்பு வாங்கணும்ன்றது அதுகள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுனால நான் கடன் படலை முக்கியமான காரணம் அதுதான் கிளாஸும் டியூஷன் பீஸ்க்கு கொடுக்க வசதி இல்லாட்டியும் போகிற இல்லாதுகள் தப்பாது இல்லாட்டியும் ஒட்டிட்டு போவங்கள் கத்தாதுகள் வாங்கி தாங்கள் கடன் பட்டு வாங்கி கொடுக்குறதுல அப்படியெல்லாம் இருந்தால் தான் கடன் படணும் பிள்ளைகளையும் பார்க்குறேன்னு சொன்னால் சரி காதில் கூட ஒரு பிள்ளைகளும் தோடுன்றது இல்லை பிள்ளைங்க நல்லா படித்தது நல்லா வந்தால் தான் சரியம்மா இப்போ பிள்ளைகள் காதில் வந்து ஏற்கனவே தோடு இருக்கு இல்லையா பவுன் தோடு என்று நாங்கள் வாங்கலாம் பவுன் தோடு இல்லை மற்ற நோவல் தோடுகள் தான் போட்டுருந்துருக்கீங்க என்ன எனக்கு இந்த கடையை சேர்த்து உதவி செஞ்சாலும் நான் பிள்ளைகளை வேலைக்கு போகாமல் இங்கே இருந்து பார்த்துக்கொள்வேன் வேலைக்கு போயிட்டு வர நேரத்தில் சமைக்கிற கஷ்டங்கள் எல்லாம் வரும் கடை என்றிருந்தால் வீட்டோடு இருந்து பிள்ளைகள் உதவி செய்து வசதியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் உடுப்பு கழிட்டு வீட்டிலே இருந்து சமைச்சு போட்டுட்டு இருக்கேன் அந்த மீட்டிங்கில் கூப்பிட்டாலும் போகிறதுக்கு இல்லை டீச்சர்ஸ் மாதிரிலாம் பேசி அனுப்புவாங்க ஒரு நாள் வாரில் அன்றைக்கு கூட ஆஸ்பத்திரியில் போய் நின்றுட்டேன் ரெண்டு தரம் மீட்டிங் வச்சாங்க ரெண்டு தரம் போகல பிரின்ஸிபல் தனியாக என்னை கூப்பிட்டு பேசினாங்க அப்படிலாம் வராமல் இருக்கக்கூடாது ஃபுல்லாக ஓலவல் படிக்கிறாங்க அது கட்டுற இது என்ன தேவை குணம் கட்டாயம் அது இப்படிதான் சார் பிரச்சனை வேலையே வரல வந்த வேலையை விடுறதுக்கே இல்லாமல் தான் நான் வரல மீட்டிங்கில் பேசி அனுப்புகிறாங்க நம்ம கடைன்றது இருந்தால் நான் எங்கட கடைன்றது கூட நாங்கள் பூட்டிட்டு கூட போகலாம் இல்லை ஒரு இது தானே இல்லைங்க அம்மாவை கூட கடையில் விட்டுட்டு நான் போவேன் அப்படி ஒரு சூழ்நில வரும் சரிம்மா உங்களுக்கு வந்து தேவை என்று சொன்னால் நீங்கள் வந்து பிள்ளைகள்ற படிப்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குங்க பிள்ளைகளுக்கு படிப்புக்கு என்று சொன்னால் என்ன உங்களுக்கு அடிப்படையாக தேவை இருக்குது அடிப்படையாக எங்களுக்கு டியூஷன் வசதி போக்குவரத்து வசதி மற்றது இப்போ இந்த முறை அப்படியே இப்போ கொப்பி சாமெல்லாம் இருக்குது அடுத்தடுத்த வருஷங்களுக்கும் தேவை தானே அந்த டைம் வருதுன்னு போய் நான் சொல்கிறது அப்படி வருது இப்போ பிள்ளைகள் அந்த எடுக்கக்குள்ள பிள்ளைகளுக்கு வந்து பாடசாலை உபகரணங்கள் அடுத்தது வந்து போக்குவரத்துக்கு போகிறதுக்கு மற்றது மேலதிக வகுப்புகளுக்குரிய பணங்கள் எல்லாம் வந்து செலுத்த முடியாமல் இருக்குதுன்னு சொல்லி அம்மா சொல்கிறாங்க அடுத்தது வந்து அவங்களுக்கு வாழ்வாதாரமாக வந்து எனக்கு வந்து கடை இருக்குது அப்போ அந்த கடைக்குரிய சாமான்களை எடுத்து தந்தால் உதவியாக இருக்குமுன்னு சொல்லி கேட்காங்க இது வந்து நாங்கள் செய்கிற இல்லாமல் இதை பார்க்குற உறவுகள் வந்து எங்களோடாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுக்கு வந்து இதை செஞ்சு கொடுங்கன்னு சொன்னாங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் அதை செஞ்சு தாரத்துக்கு எப்போதும் வந்து ரெடியாக தான் இருக்கோம்மா சரி உங்களுக்கு எதுவும் உதவிகள் வந்தால் உங்களை தொடர்பு கொண்டுட்டு நாங்கள் இங்கே வந்து செய்வோம் சரியாம்மா அது பிறந்த நாள் நல்ல நாள்ன்றது அதுக்கு உடுப்பு நல்ல உடுப்பண்டே போடுறதில்லை இத்தனை வருஷம் உடுப்படுத்தண்டே எனக்கே தெரியாது அந்தளவுக்கு தங்கச்சாக்கள் பழசுகள் அதில் கொடுக்குறது அப்படி தான் போட்டுக்கொண்டிருக்காங்க முக்கியமாக அதுகளுக்கு நல்ல உடுப்பு எடுத்து கொடுக்கறதுக்கு ஒரு உதவி செய்யுங்க நல்லபடியா சரி ஓகே அக்கா எங்கள் எங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு கொடுக்க சொல்லி எதுவும் உதவிகள் வந்தால் நாங்கள் உங்களை தொடர்பு கொண்டுட்டு இங்கே வந்து அந்த உதவிகளை செஞ்சு கொள்வோம் சரி அக்கா ஒன்றும் வந்து யோசிக்காதீங்க நான் வந்து மற்ற உதவிகள் கிடைக்குமான்னு சொல்லி எனக்கு தெரியலை படிப்புன்ற வகையில் வந்து நிறைய பேர் வந்து படிப்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காங்க அப்போ வந்து படிப்பு ரீதியாக உதவிகள் வந்தால் உடனடியாக வந்து நாங்கள் கொண்டு வந்து சேர்ப்போம் சரி அக்கா யோசிக்காதீங்க நாங்கள் போயிட்டு வரோம் சரி அக்கா இப்போ வந்து சமையலுக்குரிய சாமான்கள் எல்லாம் வந்து எல்லாம் இருக்காமா சமையலுக்குரிய சாமான் தான் அரிசி உப்பு அது தான் இருக்குது மற்றபடி கறிக்கு தேவையான சாமான்கள் நாளை வேலை போயிட்டு வந்து தான் நான் வாங்கணும் வேலைக்கு போயிட்டு வந்து தான் வாங்கணும் சரி ஓகே என்ன விஷயம் ஒன்று சொன்னால் நாங்கள் வந்து உலருணவு பொருட்கள் வந்து கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம் அம்மா இது வந்து நாங்கள் உதவி செய்யலை வெளிநாட்டில் இருக்கிற புலம்பெயர் உறவுகள் தான் வந்து இப்படி கஷ்டப்பட்ட சாப்பாட்டுக்கு வந்து அன்றாட கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு வந்து இப்படி உலருணவு பொருட்கள் வந்து வாங்கி கொடுங்கன்னு சொல்லி எங்களுக்கு கொஞ்சம் காசு அனுப்பியிருந்தவங்க இந்த காசை வந்து அனுப்புனது ஜெர்மனியில் இருக்கிற ஒரு அண்ணா தான் அனுப்பியிருந்தார் அவர் வந்து தன்னோட பேரை குறிப்பிட விரும்பலை அவருடைய கடைசி வாட்ஸ்அப் விளக்கமானது வந்து ஐநூற்றி எழுபத்தி ஒன்பதாக இருக்குது இந்த இடத்துல வந்து இவங்க இன்னும் கொஞ்சம் நேரமாக இருந்தால் வந்து கோயிலுக்கு சாப்பிட போயிருப்பீங்க அப்படி தானே அம்மா நாங்கள் வந்து அதுக்காக தான் முன்கூட்டியே சொல்லியிருந்தோம் அம்மா இங்கே ஒரு சாமானை நாங்கள் விட்டுட்டு போயிட்டோம் எங்களோட துண்டொண்டு மிஸ் ஆகிட்டு நாங்கள் இங்கே வாரம் கொஞ்சம் ஒரு இடம் போகாமல் இருங்கன்னு சொன்ன நாங்கள் நீங்கள் நம்பிட்டீங்களா அப்படி தான் சொல
அப்ப இந்த உதவியை செஞ்ச அண்ணாவுக்கு வந்து எங்களோட யூடியூப் சேனல் சார்பாக ரொம்ப ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சு கொள்கின்றோம் அதன் அடிப்படையில நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க அம்மா நாங்களும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கோ ரொம்ப நன்றி இந்தாங்க இதுல வந்து அத்தியாவசியமான பொருட்கள் இருக்கு எல்லாம் வந்து மற்றது அரசு வாங்கியிருக்க அடுத்தது வந்து இது வந்து தங்க சாக்கட்டை கொடுப்போம் நைட்டு கோயிலுக்கு போக கூடாது சரியா சாப்பிடுங்க சரி ஓகே ரொம்ப நன்றி எங்களுக்கு நன்றி இல்லமா ரொம்ப நன்றி இது வந்து கொண்டு சேர்த்தது நாங்க செஞ்சது அவங்கதான் குடும்பமும் அவங்களும் ரொம்ப நீடுகள் காலம் வாழணும் நல்லா இருக்கணும் இதே மாதிரி நிறைய பேருக்கு உதவி செஞ்சு எங்களை மாதிரி அவங்களும் வாழ்த்து சொல்லணும் நல்லா இருக்கணும் சரி ஓகே அக்கா சரி உங்களுக்கு மேலதிக உதவிகள் வந்தா நாங்க இங்க தொடர்பு கொண்டு வருவோம் சரி இப்ப போயிட்டு வரோம் நல்லா டைம் ஆயிருச்சு சரி அக்கா சரி ஓகே என்ன விஷயம் சொன்னா கடையில வந்து நாங்க சாமான் வாங்கியிருந்தோம் எட்டாயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி ஐந்து ரூபாய் பில் அடுத்தது வந்து தங்கச்சிமாருக்கு வந்து ரைஸ் எடுத்திருந்தா ரெண்டு ஃபுல் ரைஸ் எடுத்து நாலு ஆக்கி எடுத்த நாங்க ரெண்டாயிரத்தி நானூறு ரூபாய் மொத்தமா வந்து பதினோராயிரத்தி இருநூத்தி முப்பத்தி ஐந்து ரூபாய் காசு செலவாயிருக்கு இதுல வந்து அண்ணா அனுப்புன காசு இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் காசு இருக்கு அதை வந்து சொல்லக்குள்ள அவர் எவ்வளவு அனுப்புனாரு சொல்ற மொத்த டீடைல்ஸை நான் சொல்லி கொள்றேன் சரி இந்த காணொலியில நிறைவு தருணத்துக்கு வந்துட்டோம் இங்க வந்ததுக்கு பிறகுதான் இவங்களுடைய கஷ்டத்தை வந்து உணர்ந்து கொள்ளக்கூடியதா இருந்துச்சு அன்றாடம் வந்து ஒரு தர மதியத்துல வந்து ஏதோ சமைச்சு சாப்பிட்டாலும் நைட்ல வந்து தொடர்ச்சியா வந்து கோயில்ல தான் அன்னதானம் சாப்பிட்டு வந்திருக்காங்க இது மிகவும் வந்து மனவேதனையான ஒரு விஷயம் அதோட வந்து தங்கச்சி மாறுற ஷூ எல்லாம் வந்து ரொம்ப பிஞ்சிட்டு அதை வந்து சுப்ப குழு வச்சு தான் வந்து ஒட்டி அந்த ஷூவை போட்டு போறாங்க அந்த சூவையும் வந்து எடுத்துக்கொண்ட அக்கா பாருங்கன்னு சொல்லி காட்டியிருந்தாங்க சூற நிலைமையும் வந்து நீங்க பாத்துருப்பீங்க அதோட வந்து பிள்ளைகள் வந்து பாடசாலைக்கு நடந்துதான் போறாங்க அவங்களுக்கு வந்து பாடசாலைக்கு போறதுக்கு ஒரு சைக்கிள் வசதி இருந்தா ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் அதோட வந்து அம்மாவும் வந்து இனி வந்து பிள்ளைகள் வந்து ஓரளவு வளர்ந்த பிள்ளைகள் ஆயிருங்கள் ஆஹ் பொம்பளை பிள்ளைகள் தானே அதால அம்மா வேற இடத்த விட்டுட்டு போறதும் அந்த அளவுக்கு சிறந்த வகையில இல்ல அதால வந்து அம்மாவுக்கு இந்த கடை இருக்கு கடை செட்டப் வந்து பின்னால இப்ப தெரியாது நீங்க பாத்துருப்பீங்க ஏற்கனவே கடை செட்டப் இருக்கு அதுல வந்து ஆஹ் கொஞ்சம் சாமான் எடுத்து கொடுத்தாலும் அவங்க அதை வந்து ஆஹ் கொள்வனவு செஞ்சுட்டு அதை வந்து விட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு வந்து மேலவும் கொள்வனவு செஞ்சு கொள்வாங்க மேலதிக சாமான்களை அந்த வகையில வந்து அவங்க ஒரு கடன் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில இந்த டைம்ல வாழ்றது உண்மையில பெரிய ஒரு விஷயம் அதுக்கு வந்து நாங்க அவங்களுக்கு பாராட்டு தெரிவிச்சு கொள்றோம் அதோட வந்து அம்மாவுக்குரிய அன்றாட செலவுகளுக்குரிய பணத்தை வந்து இந்த கடையில இருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படி ஒரு அவங்களுக்கு உதவி கிடைச்சா அதால வந்து அவங்களுக்கு வாழ்வாதார அடிப்படையிலையும் அடுத்தது வந்து பிள்ளைகளுக்கு வந்து கல்வியில அவங்க வந்து நல்லா படிக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் அப்ப வந்து கல்வியை முன்னேற்றத்துக்குரிய வகையில உதவிகளும் அதோட வந்து முக்கியமா அந்த ஷூ வாங்கி கொடுத்தா நல்ல மட்டும் நினைக்கிறேன் சுப்ப குழுவால ஒட்டி இருக்கு பாக்குறதுக்கு ரொம்பவே கவலையா போயிட்டு அப்ப இதை பாக்குற உறவுகள் வந்து அஹ் கீழே தெரிகிற நம்பரை தொடர்பு கொண்டு இந்த அக்கா மற்றும் பிள்ளைகளுக்கு வந்து உதவி செய்ய நினைக்கிற நீங்க உதவிகளை செஞ்சு கொள்ளலாம் சரி ஓகே நல்லா நேரம் ஆயிட்டு நாங்களும் இந்த காணொலியை முடிச்சு கொள்றோம் இந்த காணொலி தொடர்பான கருத்துக்களை கட்டாயம் கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் மற்றும் ஒரு காணொலியை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது ஜேபி பிளாக் பாய்